பிரைஸ் பேண்ட்ஸ் பிரைஸ் பேண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் ஃபார் டெரிவேட்டிவ்ஸ் தெர் ஆர் நோ பிரைஸ் பேண்ட்ஸ் அப்ளிகபிள் அதாவது பிரைஸ் பேண்ட்னா என்ன மீனிங்னா நார்மலாக வந்து ஷேர்ஸ்க்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா டூ பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டென் ஆர் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாலு டைப்ஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜில் பிரைஸ் பேண்ட்ஸ் வந்து அப்ளிகபிளாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கம்பெனி வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு அதுக்கு பிரைஸ் பேண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த கம்பெனியோடைய ஷேர் ப்ரைஸ் அன்னைக்கு ஹண்ட்ரட்லேருந்து ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் மேலே போகலாம் அதாவது ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி போகலாம் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கீழேயும் போகலாம் ஹண்ட்ரட்லேருந்து எயிட்டி வரலாம் ஸோ எயிட்டி டு ஒன் டுவெண்ட்டி இதுதான் வந்து அந்த கம்பெனியோடைய ப்ரைஸ் பேண்ட் இதுக்குள்ளே தான் அன்னைக்கு அது ட்ரேட் ஆகணும் ஸோ இது வந்து இந்த ப்ரைஸ் பேண்ட்ஸுன்றது அந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து டிசைட் பண்ணுறது ஸோ எல்லா கம்பெனிஸ்க்கும் வந்து இந்த மாதிரி ப்ரைஸ் பேண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஆனால் ஃப்யூச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ்க்கு மட்டும் வந்து இந்த ப்ரைஸ் பேண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் ஸோ அதுக்கு பதிலாக ரொம்ப வேரியேஷன் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஆப்ரேட்டிங் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது என்னென்னா இண்டெக்ஸ் ஃப்யூச்சர்ஸ்க்கு வந்து டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பேஸ் ப்ரைஸ் அண்ட் ஸ்டாக் ப்ரை ஸ்டாக் ஃப்யூச்சர்ஸ்க்கும் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பேஸ் ப்ரைஸ் இது வந்து அப்ளிகபிள் அப்போ ப்ரைஸ் பேண்டுக்கும் ஆப்ரேட்டிங் ரேஞ்சுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டால் ப்ரைஸ் பேண்ட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் ட்ரேட் ஆகிற கம்பெனி வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ரைஸ் பேண்ட் இருந்ததுன்னா ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு மேலே அஞ்சு பைசா கூட போக முடியாது ட்ரேட் ஆக முடியாது நீங்கள் ஒன் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு செல் ஆர்டர் போடுறீங்கன்னா அந்த ஆர்டர் வந்து அங்கேயே வந்து ரிஜெக்ட் ஆகிடும் அதே மாதிரி எயிட்டி ருபீஸ்க்கு கீழே செவன்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பை ஆர்டர் போட்டிங்கன்னா அங்கேயே வந்து அந்த ஆர்டர் வந்து கேன்சல் ஆகிடும் ரிஜெக்ட் ஆகி வெளியில் வந்துடும் ஸோ அப்போ ப்ரைஸ் பேண்ட் அப்படிங்கிறது ஃபிக்ஸ்டு இதை வந்து மேலேயோ கீழேயோ கண்டிப்பாக போக முடியாது ஆனால் அந்த ஆப்ரேட்டிங் ரேஞ்ச் அதாவது டெரிவேட்டிவ்ஸ்க்கு அப்ளிகபிளாக இருக்கிற இந்த ஆப்ரேட்டிங் ரேஞ்சுங்கிறது ஒரு ஃப்ளெக்சிபிளான ஒரு மெத்தட் என்னென்னா டென் பர்சன்டேஜ் க்ராஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா டெம்பரரியாக அதை ஸ்டாப் பண்ணி வைப்பாங்க பட் இட் இஸ் நாட் அ பர்மனண்ட் ஃபிக்ஸ் டென் பர்சன்டேஜுக்கு மேலேயும் போகலாம் டென் பர்சன்டேஜ் கீழேயும் போகலாம் ஸோ அதனால் இந்த ஆப்ரேட்டிங் ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ டெம்பரரி ஸ்டாப் ப்ரைஸ் பேண்ட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ ஃபிக்ஸட் ஒன் டெரிவேட்டிவ்ஸ்க்கு தேர் இஸ் நோ ப்ரைஸ் பேண்ட் பட் ஆப்ரேட்டிங் ரேஞ்ச் இஸ் அப்ளிகபிள் ஸோ இண்டெக்ஸ் ஃபியூச்சராக இருந்தாலும் சரி ஸ்டாக் ஃபியூச்சராக இருந்தாலும் சரி டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பேஸ் ப்ரைஸ் இஸ் தி ஆப்ரேட்டிங் ரேஞ்ச் இதே இது இண்டெக்ஸ் ஆர் ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஆப்ரேட்டிங் ரேஞ்ச் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க எதை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னா அந்த டெல்டா வேல்யூ ஆல்ரெடி இந்த டெல்டா அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்துருக்கோம் டெல்டாங்கிறது இட்ஸ் அ கிரீக் கிரீக் பேராமீட்டர் இந்த டெல்டா அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் கிரீக் பேராமீட்டர் அதோடைய ஃபார்முலா என்னென்னா சேஞ்ச் இன் ஆப்ஷன் ப்ரீமியம் டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் தி அண்டர்லைங் ப்ரைஸ் யூனிட் சேஞ்ச் இன் தி அண்டர்லைங் ப்ரைஸ் இதை பேஸ் பண்ணி அவங்க வந்து ஒரு ஆப்ரேட்டிங் ரேஞ்ச் கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க ஆப்ஷன் ப்ரீமியம்க்கு ஸோ அதை தான் வந்து இட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஆஸ் அ ஆப்ரேட்டிங் ரேஞ்ச் இன் இண்டெக்ஸ் அண்ட் ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸ்